Agora tem uma informação importante que a gente tem destacado também aqui no jornalismo da Jovem Pan News, que estampa todos os portais de notícias do mundo, porque a cidade de Kiev foi alvo de bombardeios na madrugada de hoje. Mesmo assim, como já pudemos conversar, inclusive, com os nossos repórteres, líderes do leste europeu viajaram à capital do país de trem. Então vamos fazer uma nova conexão com Lviv, na Ucrânia, com o nosso correspondente Luiz Kawaguchi. Luiz, então são os premiês da Polônia, Eslovênia e República Tcheca que estão indo à, à cidade de Kiev. Por acaso, eles já chegaram à capital do país? A informação que nós temos é que eles estão a caminho. Eles já estão em território ucraniano e devem chegar aí a Kiev em breve. Mas essa é uma viagem que ela é muito demorada. Ela pode levar até 15 horas, por exemplo, aqui da cidade de Lviv, que está próxima da fronteira polonesa, até Kiev. E esse trem ele vai parando aí por questões de segurança, não é um trem expresso. Então, por mais proteção que, tenha esse, que tenham esses primeiros ministros, e provavelmente não deve haver um ataque da Rússia em cima deles, eles devem levar aí muitas horas ainda para chegar na, 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 na capital Kiev, por conta, porque é uma, uma viagem bastante longa. Mas lá em Kiev a gente pode ressaltar também que as, eh, esses bombardeios eh, que estão sendo feitos pelos russos, eles não devem acabar tão cedo. A gente não deve esperar que eles, ah, acabou os bombardeios, vamos começar a invasão terrestre. Não é assim, é uma coisa que demora muitos dias. Hoje em dia, ontem e hoje, as forças ucranianas estão lutando aí para afastar a artilharia russa da cidade, para que eles não consigam bater a cidade inteira aí com fogos de artilharia. Então, eles estão tentando manter ela o mais longe possível. Mas as autoridades ucranianas já admitiram que a cidade é completamente vulnerável ao ataque de mísseis e de aviação. Daí porque a principal, a principal campanha na agenda aí do presidente Zelensky e a, o principal pedido que está na boca do povo aqui da Ucrânia é a zona de exclusão aérea que a OTAN possa aplicar em cima da Ucrânia para evitar aí os ataques aéreos russos. Luiz, quem está com a gente nessa cobertura especial também é o comentarista da Jovem Pan, Diogo Schelp, que fará uma pergunta a você. Luiz, mais cedo você estava explicando a doutrina russa de cercar uma cidade, depois bombardear intensamente antes de fazer efetivamente a ocupação dessa cidade, que é o que está sendo feito agora em Kiev. É, durante esse período em que as pessoas, os civis, puderam sair da cidade... É, os russos deram, digamos assim, um sinal de que quem permanecesse na cidade seria um alvo legítimo, portanto um possível combatente e poderia ser bombardeado livremente. É essa a justificativa, digamos assim, que eles dão para poder bombardear a cidade dessa forma? Não, perfeito. Acho que a sua interpretação aí foi perfeita, de É exatamente isso. Até porque o presidente Vladimir Zelensky afirmou que quem quiser armas irá recebê-las. Ele está conclamando aí todos os cidadãos ucranianos, está conclamando aí a, a legião internacional, que são os voluntários, os militares voluntários que foram lutar na Ucrânia, e é, a pegar em armas. Então, o que a Rússia interpreta é que não tem mais civis na cidade, tem combatentes das forças regulares ucranianas e tem insurgentes, que são esses, é, é, os civis que pegaram em armas, que se chamam Força de Defesa Territorial, ou a, é, ou a Legião Internacional. Então, pro, na interpretação do russo, não tem mais civil na cidade. A cidade é de 3 milhões de habitantes, calcula-se que pelo menos mais de 50% dos civis já deixaram. Então, para o russo, quem está lá é combatente. Ele não vai poupar esforços, aí não vai poupar bombardeio. E a gente vale lembrar que esses bombardeios, se a gente comparar com o que aconteceu em Alepo, com o que aconteceu em Grozny, eles estão muito leves ainda, o russo está pegando leve. É, a, a expectativa que, é, que nós temos aí é que esses bombardeios sejam muito intensificados. Está aí porque a preocupação das autoridades ucranianas em decretar o toque de recolher. Agora, Luiz, tem um outro aspecto que eu gostaria de tratar com você, porque é, uma imagem rodou o mundo ontem de saqueadores ucranianos que foram pegos pelas forças militares, eles foram presos em postes e, inclusive, alguns ficaram nus. E aí é, serviu como uma espécie de um exemplo, do, o péssimo exemplo, e eles de, se defendiam ali dizendo que não tinham feito aquilo. Enfim, o fato é que essa imagem impactou demais aqui o Ocidente. Qual é a situação da população? Ah, 
já aquela euforia de guerra que você chegou a mencionar por várias ocasiões, ela arrefeceu já uma mudança de entendimento, afinal estamos no vigésimo dia de conflito, terceira semana de guerra. Qual a impressão da população em relação a esse conflito? Sim, Daniel, a sua leitura foi perfeita. Está arrefecendo, sim, pelo que eu estou uh, entendendo, essa euforia de guerra, ela está dando lugar a uma questão muito mais preocupante. A, 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 a propaganda, todas as, tudo que a, a Ucrânia falava a seu favor, ou seja, é, somos democracia, somos, temos liberdade, estamos aliados com o Ocidente, e criticavam aí uh, os russos por uh, passarem uma lei de que quem falar que está acontecendo uma guerra na Ucrânia poderá ser punido aí com 15 anos de prisão, essa tendência começa a chegar na Ucrânia agora. Aqui vigora a lei marcial, e a lei marcial parece estar sendo aplicada de uma forma muito mais dura agora. Então, a, uma das vítimas dessa guerra agora está sendo a liberdade, ou seja, está tendo uma, mesmo aqui nas regiões do Oeste, está havendo uma caçada a russos, a traidores. Você vê as milícias de defesa territorial, que não são é, militares treinados, não são policiais, são cidadãos, e aí que dão armas para eles, e eles saem caçando russos pela cidade. Isso foi o que aconteceu em Kiev. De fato, apareceram essas, essas, eh, essas imagens do pessoal sem roupas. Até Eles vão caçando infratores, eles vão ca eh, que eles acham que são infratores. Então, eles acusam a pessoa de qualquer coisa. Ah, ele saqueou, ou ah, ele é, um, eh, ele é um espião russo. E essas pessoas têm os seus documentos tomados e elas são sujeitas à lei marcial. Elas podem ser presas. Em casos mais graves, elas podem ser até executadas. Então, a gente vê a liberdade cada vez menor dentro da Ucrânia.